நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை சார் உடன் நேற்று உன் தாத்தாவும் பாட்டி என் கிட்டே வந்து பிரியாவை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேங்க அவங்க அப்படி கேட்டதும் அதுக்கு இனிஷியலாக நான் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பேன்னு உனக்கு தெரியுமா எஸ் இந்த கல்யாணம் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னு உன்னால் எதனா கெஸ் பண்ண முடியுதா என்னோட உள் மனசில் ஏதோ இது கம்பல்ஷன் எடுக்கப்பட்ட முடிவுன்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இந்த கல்யாணம் வேணான்னு சொன்னேன் புரியல சார் வெரி சிம்பிள் சார் அவன் நீ உண்மையிலே பிரியம் மேலே ஆசைப்பட்டு அந்த விஷயத்தை உன் தாத்தா பாட்டி கிட்ட சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க என்கிட்ட வந்து இந்த கல்யாண விஷயத்தை பற்றி பேசியிருந்தா நிச்சயமாக நான் அதுக்கு சம்மந்தம் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் நடந்த விஷயம் அது இல்லை நீ கல்லை குறிச்சு போயிருக்க அங்கே மீனாட்சியை பார்த்துருக்க பார்த்தவொன்னே உனக்கு மீனாட்சி ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது மீனாட்சி தான் பண்ணிக்கணும்னு நீ அப்பயே முடிவு பண்ணியிருக்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு உனோட லவ் மேட்டர் தெரிஞ்சு இந்த கல்யாணத்தை கொத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நினச்சி நீ ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்க இப்படி ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் நீ ஃப்ரீயாக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எடுத்த முடிவு எனக்கு என்னமோ சரியான முடிவாக தெரியல சார் ஆனால் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீ எடுத்திருக்க இந்த முடிவில் எவ்வளோ தூரம் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேனோ என்னால் சொல்ல முடியல அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஆல் ரைட் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீ எதனால பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்பட்டேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் பிரியாஸ் பீன் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் இந்தியா வந்ததுலேருந்து நானும் பிரியா நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஒரு நல்ல லைஃப் பார்ட்னராக இருக்க முடியும்னு நான் யோசிக்கிறேன் அதுதான் குட் சரவணா நான் ஏன் இந்த விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறேன்னா இது கல்யாண விஷயம் பொதுவாக கல்யாண விஷயத்த நம்ம எடுத்தன்னு கோத்தனு எப்பவுமே முடிவு பண்ணக்கூடாது இது உங்கள் அப்பா அம்மா கல்யாணத்தில் எனக்கு கிடைச்ச நேரடியான அனுபவம் அதனால தான் சொல்கிறேன் பிரியாவை என்கிட்ட சொன்னால் நானும் சரணும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த முடிவு எடுத்தோன்னு எஸ் நல்ல விஷயம் ஒரு தடவை இல்லை நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் டைமும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் எப்பவுமே எடுத்த முடிவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்கலாம் அதில் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏண்டா இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தோன்னு என்னைக்கும் நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது யூ காட் இட் புரியுது சார் நீ இந்த தப்பாக எடுத்துக்காது பிரியா என் பொண்ணுன்றதுனால மட்டும் நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒருத்தரும் பேசலை யூனோ எனக்கு உன்னையும் பிடிக்கும் உண்மையிலேயே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அக்கறை இருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் மற்றபடி நான் இந்த கல்யாண விஷயத்தை வேணும்னு சொன்னதை நீ எதுவும் மனசில் வச்சுக்காத சரியா நான் இப்பயே சொல்கிறேன் ஒருவேளை நீயும் பிரியாவும் உண்மையில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் இன்ஃபேக்ட் இப்படி ஒரு நல்ல பையன் எனக்கு மருமகனாக கிடச்சா நான் என்ன வேணாம் நான் சொல்ல போகிறேன் சொல்லு ம் தேங்க்ஸ் ஓகே பார்த்துக்க நடக்கிறதெல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கட்டும் உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வெளியே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நான் போய்ட்டு வந்துடுறேன் விஜய் ஸ்டேக்கு என்ன தான் ஃபோன் பண்ணு ஓகே பாய் இது கல்யாண விஷயம் பொதுவாக கல்யாண விஷயத்த நம்ம எடுத்தன்னு கோத்தனு எப்பவுமே முடிவு பண்ணக்கூடாது இது உங்கள் அப்பா அம்மா கல்யாணத்தில் எனக்கு கிடைச்ச நேரடியான அனுபவம் அதனால தான் சொல்கிறேன் தமிழே ஆமா தமிழே எப்படியா இருக்க நான் நல்லா இருக்கம்மா எப்பா திருச்ச துர்புருகா எல்லாரும் மேலு காலு சொகத்தோட நல்லபடியா வச்சுக்கையா ஏமா 
இந்த வேகாத வெயில தனியா நடந்து வராதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன் ஒரு போன் பண்ணிருந்தா வண்டி எடுத்துட்டு வந்து கூட்டிட்டு வந்துருப்போம்ல போய் டாக்டர் கிட்ட போய் தலைவலின்னு சொன்னா கூட ஒரு மணி நேரம் நல்லா நடந்துவான்னு சொல்றாரு நீ என்னடா நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது நான் எவன் பேச்சதான் கேக்க சௌந்தரியா ஆ என்னங்க வாங்கத்த வாத்தா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்காத்த நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்காத்த குடிக்க மோர் கொண்டு வரட்டா மோர் எல்லாம் வேணா குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டா போ ஏன்பா தமிழே அந்த தேனுக்கானுக்கு போட பண்ணி நாலு தண்ணி கேனை கொண்டு வந்து இறக்க சொல்ல நான் போன பண்ணி சொன்னா இந்த வரேன் இந்த வரேன்னு இழுத்து அடிக்கிறான் சரிம்மா நான் சொல்லிடுறேன் பங்குாம <laughs> 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 அப்புறம் யார் எடுத்து கொடுத்தது என் பேராண்டி என் பேராண்டி எனக்கு எடுத்து கொடுத்தான் தமிழ் வர அப்பத்தாவுக்கு சேல எடுத்து தர்ற அளவுக்கு என் பையனுக்கு பொறுப்பு வந்துருச்சா ஆமா அவன் எடுத்து கொடுத்து கொடுத்துட போறான் தவிச்ச வாய்க்கை தண்ணி கொண்டான் சொன்னாவே எந்திரிச்சு போய் குடின்னு விளங்காம சொல்லிடுவான் அவனா எனக்கு சேல எடுத்து கொடுப்பா பேராண்டினா ஓம் மவ மட்டுமா எனக்கு பேராண்டி அப்புறம் சொன்னா நம்ப மாட்ட தமிழ் நம்ம மீனாட்சி மவ வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து என்ன பார்த்த அவன் தான் இந்த சேல எடுத்து கொடுத்தா நல்லா இருக்காதா கண்ட கண்ட நாய் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விட்டதும் இல்லாம அவன் சேல எடுத்து கொடுத்தானே எங்கடே சொல்றியா எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஊர் எல்லைக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோ அவனுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள விட்டு உறவாடிக்கிட்டு இருக்கியா எந்திரில எந்திரி என் கண்ணு முன்னாடி நின்னு கொன்னே போட்டுருவேன் அந்த வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி அத்த சொத்தேனை எவனாவது வந்தானா இல்லங்க இங்க யாரும் வரல அப்படியே வந்தாலும் நான் வீட்டுக்குள்ள விட மாட்டேன் அப்படி எந்த நாயாவது வீட்டுக்கு வந்தது தெரிஞ்சது என் தங்கச்சி பையன் கூட பார்க்க மாட்டேன் தம்பி மகனை உயிரோட கொளுத்திருவேன் அத்த உங்களுக்கு தான் அவரை பத்தி தெரியும்ல விடாத இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சாக போற காலத்துல என் மகன் கையால இம்புட்ட அசிங்கமா பேச்சு வாங்கின தலையில எழுதிருக்க போல இருக்கு என்னென்னலாம் அனுபவிக்கணும் ஆண்டவன் என் தலையில எழுதிருக்கான்னு தெரியலையே என்ன சரவணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சுமாதாம்மா ரூம்ல இருக்க 
என்னப்பா போன் பண்ணவும் மாட்டேங்கிற போன் பண்ண அட்டன் பண்ணவும் மாட்டேங்கிற ஆமா உன்ன போன் பண்ண சொல்லி பாட்டி கிட்ட சொன்னனே சொன்னங்களா இல்லையா சொன்னங்கமா நான்தான் அப்புறமா பேசுறேன்னு சொன்னேன் ஏ என்னாச்சு என்னடா நத்திங்மா மா ம் சொல்ல நான் ஊருக்கு போய் பார்வதி பாட்டியை பார்த்தேன் சரவணா அம்மாமா பாட்டி கூட ஒன்று ரொம்ப விசாரிச்சாங்க அவங்க ஓ நினப்பாவே இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்து அதில் உன் ஃபோட்டோ வால் பேப்பரை வச்சு கொடுத்தேன் நான் வர வரைக்கும் அதை பார்த்து அழுதுட்டே இருந்தாங்கம்மா பாட்டி எப்படா இருக்காங்க ஷீஸ் ஃபைன்மா இன்னும் குண்டமாவே தான் இருக்காங்க பேசினான் <laughs> உங்க அப்பா தான் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காருலப்பா ஏமா கேட்கறேன் கோச்சுக்காத ஓன் லவ்வியும் அப்பா லவ்வியும் வீட்டில் சொன்ன உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் போராட்டம் இல்லாமல் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர்மா தாத்தா சொல்லியிருக்காரு உன் லவ் அக்செப்ட் பண்ணலன்னு சொன்னதும் கிணத்துல சூசைட் அட்டம் பண்ணியாமே அதுக்கப்புறம் தான் உன் வீட்டில் உள்ள அவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணாங்களாமே ஒருவேளை நானும் அந்த மாதிரி சூசைட் அட்டம் பண்ணால் என் லவ்வும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களாமா சரவணா இல்லைம்மா ஜஸ்ட் ஹெல்ப் மீ அவுட் ப்ளீஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எனக்கு மீனாச்சு வேணும்மா ஏமாத்திட்டீங்க <laughs> 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 Sorry to say this, Ma. I'm really fed up with you and Dad. Saruna, I'm not going to tell you that, Pa. I'm talking to you with your father. But, you can't convince me of your father. I can't convince you, Ma. 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 feel like bittering priya ma marasla meena chi nanachittu na eppadi ma priya oda vaala mudiyum pidicha vaalkayum illama priya avi yaamaati it's like being in hell ma satyam naragathil irukka maari irukku help me ma ஏங்க அருணாச்சலத்துக்கிட்ட நாம இன்னைக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி பேசிடணுங்க இல்ல சாரதா 
அதுக்கு என்ன அவசரம் இப்போ பொறுமையா பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாமே நல்ல காரியத்தை தள்ளி போட கூடாதுங்க சரி அருணாச்சலம் வரட்டும் நான் பேசுறேன் என்ன சார் சாப்பிட்டாச்சுங்களா எனக்கு என்ன உங்க கச்சேரி ஆரம்பிக்க காணும் அது தினமும் அடிச்சு அடிச்சு போர் அடிக்குதுப்பா அதான் பாடியே காய போட்டுருக்க அருணாச்சலம் சாரதா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு சொல்றா இப்ப ஃப்ரீயா தானே இருக்க ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் சொல்லுங்கம்மா அதுப்பா இப்போ கார்த்திகை மாதம் வர்றது மார்கழி மார்கழியில் பொதுவாக கல்யாணம் நடக்காது அதனால் கார்த்திகையில் ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து தட்டை மாற்றிக்கிட்டா மார்கழி முடிஞ்சு தை மாதத்தில் ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து கல்யாணத்தை வச்சுக்கலான்னு இவள் ஃபீல் பண்ணுறா இவ்வளோ சீக்கிரமாவா இதுவே லேட்டுப்பா அது சரி பொதுவாக மாப்பிள வீட்டுக்காரங்களுக்கு கல்யாணத்தை இது ரொம்ப தள்ளி இருக்கிற மாதிரியும் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்க மாதிரியும் சரின்னு சொல்லுவாங்க அது சரியா இருக்குல்ல நீ என்னப்பா மாப்பிள வீடு பொண்ணு வீடுன்னு பேசிக்கிட்டு ரெண்டும் ஒரே வீடு தான் அதுவும் இதுதான் கல்யாண நாள பிக்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டா கனடாவில இருந்து சரவண மீனாட்சி வர்றதுக்கு பிளைட் டிக்கெட் அது இதுன்னு எல்லாம் ரெடி பண்ணணும்ப்பா அதுக்கு அவசியமே இல்ல கல்யாணம் நடந்தா தானே அவங்க எல்லாரும் இங்க வர வைக்கணும் என்னமா சொல்ற ஆமா தாத்தா எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் என்னாச்சு பிரியா எல்லாம் உங்ககிட்ட பேசிதானே முடிவெடுத்தோம் என்னாச்சுமா சொல்லு நீங்க எல்லாரும் சரவணனுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் தானே நினைக்கிறீங்க ஆனா அவ மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு தரணும்னு நீங்க யாருமே யோசிக்கலையே பாவம் தாத்தா சரவணன் குடும்பத்தையும் விட முடியாம விரும்பின பொண்ணையும் மறக்க முடியாம தினம் தினம் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க எங்க கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ணலன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அவன் அவங்க அம்மா கிட்ட தான் விரும்பின பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியலன்னு அழுதுட்டு இருக்கான் தாத்தா அவன் லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவன் பேரண்ட்ஸையும் தமிழ் அங்கிலையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை மீனாட்சிக்கே கல்யாணம் பண்ணி வைங்க தாத்தா உங்க ஃபேமிலியில அவனை மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் தாத்தா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உங்க அம்மா அப்பா பேச்ச கேட்டுட்டு லவ் வேண்டான்னு விட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரவணம் அப்படி விட்டு கொடுத்துருக்கான்னா அது உங்க மேல வச்சிருக்க மரியாதையும் பாசம்னு அர்த்தம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பதிலுக்கு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவன் லைஃப சரி பண்ண பாருங்க தாத்தா அம்மாடி அவங்கிட்ட நான் பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டதுக்கு அவன் தாமா சம்மதம் சொன்னான் ஆனா அவன் மனசுல இந்த அளவுக்கு மீனாட்சி மேல பாசம் வச்சிருப்பான்னு எங்களுக்கு தெரியாது பிரியா நீ வயசுல சின்னவ இருந்தாலும் எங்களை மன்னிச்சிருமா இதுல தேவையில்லாம உன்னையும் சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டோம் தாத்தா யார் கன்ஃபியூஸ் ஆனா நானா எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸும் இல்ல ஃபீலிங்ஸும் இல்ல ஏன் தெரியுமா இதோ நம்ம ஹீரோ சாரே வந்துட்டாரு என்ன சார் பேரண்ட்ஸ்க்காக ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு காதலிச்ச பொண்ணு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு காலம் ஃபுல்லாக காதலிக்கலான்னு பார்த்தீங்களா அந்த கதை இங்கே செல்லவே செல்லாது நான் கல்யாணத்தை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் மற்றதான் பேசிக்கலாம் 
ரச்சலோ நீ என்னைக்குமே பெரிய மனுஷன் தாண்டா உன் பொண்ணு உன்ன விட பெரிய மனுஷி இப்ப நீங்க எமோஷனல் ஆர்வலுக்கு இங்க எதுவும் பெருசா நடக்கல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க முதல்ல தம்பியை கூட்டு போய் சமாதானப்படுத்துங்க போங்க சார் நான் எதுவும் தப்பா எடுத்துக்கல போன மத்தவங்களுக்கு வேணா இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் இதோட வழி என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி இவ்வளோ ஈஸி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் உங்க பொண்ணுப்பா குட்